xin chào các bạn à, trong video clip này BD Solution xin nói tổng quát về uh, Tableau Data Discovery thì như các bạn đã biết là Tableau dùng để trả lời những cái câu hỏi xung quanh của mình và muốn trả lời được những cái câu hỏi đó thì các bạn cần phải đào sâu vào dữ liệu của các bạn khi đó thì các bạn sẽ nhanh chóng có được cái câu trả lời và những nguyên nhân tại sao uhm, với Tableau Software thì cho phép các bạn có thể tương tác với dữ liệu và đào sâu vào dữ liệu để mà nắm bắt được những gì đã xảy ra à, sẽ là những nguyên nhân tại sao và trong cái demo này mình sẽ thực hiện à, với dữ liệu Excel file bây giờ mình sẽ connect tới dữ liệu Excel file Super Sample và mình sẽ sử dụng bản order thì bây giờ thì các bạn sẽ thấy được à, Tableau sẽ tự động phân ra cho các bạn đâu là Dimension tức là những cái chiều phân tích của mình bao gồm những cái thương hiệu nhóm sản phẩm loại sản phẩm uh, sản phẩm kênh bán hàng rồi ở những cái khu vực nào uh, cửa hàng và những cái giá trị measure measure của mình thì bao gồm như là số lượng uh, doanh số lợi nhuận thì trong một cái doanh nghiệp thì các bạn sẽ có được những cái cây phân cấp để mà quản lý cái sản phẩm của mình như là ở đây uh, mình sẽ tạo ra một cái cây phân cấp quản lý theo nhóm sản phẩm và loại sản phẩm thì các bạn chỉ việc thực hiện thao tác kéo thả vào ừ, nhanh chóng các bạn sẽ có được một cái cây phân cấp theo nhóm sản phẩm và loại sản phẩm ừ. và à, các bạn muốn à, đưa thêm vào cái sản phẩm của mình để mà phân tích thì các bạn chỉ việc kéo thả thêm cái sản phẩm vào cái loại sản phẩm của mình thì ngay lúc này các bạn sẽ thấy được chi tiết danh sách các sản phẩm thuộc về cái loại sản phẩm nào thì ở đây À, mình muốn theo dõi danh số của uh, nhóm sản phẩm và loại sản phẩm thì mình chỉ việc kéo thả sao vào thì ngay tức thì sẽ có được cái trạng để theo dõi danh số ở đây mình muốn theo dõi cái danh số của cái nhóm hàng điện tử thôi thì mình chỉ việc thực hiện thao tác show with filter thì sẽ có được nhóm hàng điện tử à, trong cái nhóm hàng điện tử này thì các bạn sẽ thấy được cái loại sản phẩm là điện thoại đang có danh số cao nhất thì ở đây mình sẽ chọn ra điện thoại để mình xem và mình muốn biết được trong cái uh, nhóm hàng điện tử cái loại sản phẩm là điện thoại này được bán phổ biến theo cái kênh bán hàng nào mình chỉ việc kéo thả kênh bán hàng vào thì bây giờ mình sẽ biết được là cái loại điện thoại này được bán nhiều ở đại lý và ở cửa hàng nhưng bán hàng online thì không có được phổ biến thì um, thứ bây giờ thì các bạn muốn biết được uh, trong cái um, các kênh bán hàng này thì được phổ biến ở cái khu vực nào đem lại danh số nhiều nhất thì mình chỉ việc kéo region và, và, và số giá trị lên thì các bạn sẽ thấy được uh, cái kênh bán hàng ở uh, đại lý á, thì được phổ biến ở miền trung nè miền đông nam bộ nè miền bắc và kênh bán hàng theo store cửa hàng á, thì mình sẽ được phổ biến ở miền trung ở miền trung nhiều hơn so với miền bắc và miền đông nam bộ các bạn sẽ thấy được là à, cái danh số ở miền Trung được bán theo cửa hàng lại đem lại danh số cao hơn so với lại à, đại lý thì lúc bây giờ mình muốn biết được là trong cái à, kênh bán hàng là cửa hàng và ở khu vực miền Trung này thì có bao nhiêu cái sản phẩm và danh số như thế nào chỉ việc click vào skip only và lúc này đây mình sẽ sổ ra danh sách sản phẩm của mình thuộc về cái à, lại sản phẩm là điện thoại đây thì các bạn sẽ thấy được đây là danh sách các sản phẩm thuộc về uh, khu vực miền trung thuộc kênh bán hàng theo cửa hàng và loại sản phẩm là điện thoại thì mình muốn biết được là um, những cái sản phẩm này những sản phẩm nào đã đang đem lại danh số cao nhất thì các bạn chỉ việc click vào sọt thì các bạn sẽ thấy được loại sản phẩm là 1576 này đem lại danh số cao nhất và bây giờ thì mình sẽ tự đặt ra một cái câu hỏi là à, làm sao để tôi biết được là trong cái sản phẩm này thì được bán nhiều ở cái cửa hàng nào thì bây giờ mình sẽ nắm store vào à, bây giờ mình sẽ giữ cái thực hiện thao tác skip only cái sản phẩm này và đưa store vào à thì bây giờ các bạn đã có ngay một câu trả lời à cửa hàng cái sản phẩm 1756 này được bán nhiều ở cửa hàng 332 với danh số là 1980 và uh, 
ở cửa hàng 760 với doanh số thấp hơn là 700 tiếp theo nữa là khi các bạn muốn theo dõi cái doanh số của mình và muốn biết được là cái loại thương hiệu nào đang được khách hàng ưu chuộng nhiều nhất các bạn chỉ việc kéo brand vào và danh số vào sọ thì các bạn sẽ có được 7 thương hiệu đang đạt được danh số cao và được khách hàng ưu chuộng đó là LG, Samsung, Electronics, Facebook, Suzuki, Daikin và Toshiba mình sẽ giữ 7 cái thương hiệu này để mà theo dõi cái tình hình doanh số vào tháng 9 và tháng 10 năm 2014 của 7 thương hiệu này như thế nào thì tiếp kéo order desk vào à, với tắp lô thì tắp lô cung cấp cho các bạn có thể filter theo year, waiter, month, day và ở đây mình sẽ chọn là month year để mình lọc ra là tháng 9 tháng 10 năm 2014 à, và mình sẽ đưa ra hình dạng month ba trà để có thể theo dõi và thêm tí màu sắc uh, mình ha à, bây giờ thì các bạn có thể thấy được là tình hình doanh số và uh, tình hình kinh doanh của các thương hiệu uh, như Samsung, LG, Ví Phúc thì có cái doanh số vào tháng 10 năm 2014 cao hơn so với tháng trước rất là nhiều đó là tháng 9 năm 2014 nhưng đặc biệt riêng những nhãn hiệu Daikin, Mitsubishi, Electron, Toshiba thì lại có doanh số thấp hơn so với tháng 9 năm 2014 và đặc biệt hơn nữa là Mitsubishi à, doanh số tháng 10 thấp một cách um, kỳ lạ so với tháng 9 thì chúng ta sẽ đi sâu vào uh, nhãn hiệu Mitsubishi để biết được nguyên nhân tại sao uh, và xét thử cái tổng đơn hàng của hai tháng này như thế nào thì các bạn sẽ thấy được tổng cái đơn hàng của tháng 9 năm 2014 là có 35 đơn hàng và tháng 10 thì chỉ có 19 đơn hàng thôi và để biết được nguyên nhân tại sao chi tiết à, những cái đơn hàng nào làm cái doanh số của tháng 9 tăng một cách đột biến như vậy thì mình sẽ đi vào chi tiết theo dõi từng ngày à, mình sẽ chọn cycle và order chi tiết thì các bạn sẽ thấy được chia thành hai khu vực khu vực những cái à, những cái chấm màu xanh tức là những cái đơn hàng À, được phát sinh vào tháng 9 năm 2014 và những cái chấm màu cam là những đơn hàng được phát sinh vào tháng 10 năm 2014 thì các bạn có thể thấy được vào tháng 9 à, có một cái đơn hàng à, CA379 à, được phát sinh vào ngày 23 tháng 9 năm 2014 với cái danh số là 4669 chính những cái đơn hàng này đã làm cho cái danh số tháng 9 của mình tăng lên một cách đột biến các bạn hoàn toàn có thể nót lại à, trên tắp lô À, và hoàn toàn có thể nói bằng tiếng Việt đơn hàng phát sinh được ngò làm tăng danh số được ngò à, và các bạn có thể chuyển cái nó này thành màu đỏ để có thể nhấn mạnh lên đây và bây giờ thì các bạn đã biết được là nguyên nhân tại sao doanh số của tháng 9 lại tăng một cách đột ngột như vậy là do cái đơn hàng đã phát sinh vào ngày 23 tháng 9 năm 2014 và các bạn muốn theo dõi tình hình kinh doanh giữa các khu vực tỉnh thành thì các bạn chỉ việc kéo vừa viên vào và đây mình sẽ chọn là edit location với tắp lô thì mặc định là dưới tay các bạn có thể chọn này là Việt Nam và trò này là Hồ Chí Minh City đây là tỉnh Con Tâm tỉnh Con Tâm đây là thành phố Đà Nẵng Rồi, các bạn sẽ thấy được là các tỉnh thành đã được map trên bản đồ Việt Nam bây giờ các bạn muốn theo dõi tình hình danh số như thế nào thì các bạn kéo vào danh số và color thì các bạn sẽ thấy được bản đồ Việt Nam của mình đang trở thành một cái dạng hit map với cái danh số được thể hiện theo màu sắc từ nhẹ dần cho đến đậm dần bây giờ thì mình chỉ muốn theo dõi riêng một cái vùng ở khu vực miền Bắc thôi thì các bạn sẽ click vào show Whisper và chọn khu vực miền Bắc thì các bạn sẽ thấy được cái bản đồ Việt Nam của mình hiện tại là chỉ zoom lên ở khu vực miền Bắc thôi và các bạn sẽ thấy được ngay lập tức danh thu danh số ở Hà Giang thì đạt được danh số cao nhất là 131.986 còn ở Thái Nguyên đạt được danh số thấp nhất ở khu vực miền Bắc và bây giờ 
à, các bạn muốn biết được là cái kênh bán hàng nào được phổ biến ở những cái tỉnh này như thế nào thì các bạn sẽ kéo channel vào và chọn dạng ba chạc đối với tóc lô thì các bạn hoàn toàn có thể tùy chỉnh kích thước của những cái chạc trên bản đồ này à, bây giờ thì các bạn có thể thấy được là ở cái thủ đô Hà Nội thì à, cái kênh bán hàng theo đại lý được phổ biến rộng rãi và đem lại doanh số cao hơn so với cửa hàng và online với riêng Thái Bình riêng ở Thái Bình thì các bạn thấy được là cái kênh bán hàng online lại đem lại doanh số cao hơn so với lại à, kênh bán hàng theo đại lý và store thì bây giờ thì các bạn muốn biết được là trong cái cửa hàng trong cái kênh bán hàng online này thì muốn biết được là trong cái kênh bán hàng online này có những cái nhóm hàng nào uh, được ưa chuộng mua online nhiều hơn thì uh, ở đây các bạn sẽ đứt số Whisper và chọn là online và mình sẽ đưa cái nhóm hàng vào Nếu bây giờ các bạn có thể thấy được ở thủ đô Hà Nội thì có hàng nội thất và hàng điện tử được mua online nhiều hơn so với lại hàng điện lạnh và ở Thái Bình ở Thái Bình thì hàng điện tử được mua online nhiều nhất nhiều nhất và đem lại doanh số cao nhất so với hàng điện lạnh và hàng nội thất ngoài ra các bạn có thể à, theo dõi tình hình à, tăng trưởng à, kinh doanh giữa các năm và theo từng tháng thì ở đây mình sẽ kéo order desk vào thì đối với tắp lô thì các bạn khi các bạn kéo order desk vào tắp lô sẽ hỗ trợ tự động phân cấp À, theo um, dữ liệu theo năm à, theo quý theo tháng và xuống tới cấp ngày cho các bạn ở đây mình sẽ phân tích theo uh, year theo năm một tháng thì đây mình sẽ kéo danh số vào để theo dõi tình hình danh để theo dõi tình hình kinh doanh giữa các năm à, và bây giờ thì các bạn có thể thấy được tình hình kinh doanh À, giữa các tháng và các năm Để, và cái năm 2014 này tình hình doanh số tình hình kinh doanh tốt hơn so với năm 2013 và 2012 2011 mỗi năm đều có sự tăng dần lên như vậy là tình hình kinh doanh được ổn thỏa à, và ở đây mình chỉ muốn theo dõi ba năm gần nhất là năm 2012 2013 2014 thì các bạn click vào show weaker và chọn 2013 2014 2012 thôi à, và ở đây à, với mức độ danh số thì, thì tăng trưởng rất là đều và tốt nhưng mình muốn biết là lợi nhuận đem lại như thế nào có thực sự là tốt hay không thì ở đây sẽ kéo được tiếp vào và đây mình sẽ kết hợp hai chàng lại với nhau và so. thì ở đây các bạn có thể thấy được là uh, cái góc alpha cái góc độ lớn ở cái lợi nhuận thì tăng lên ngày càng rộng lên có nghĩa là cái lợi nhuận của mình ngày càng tăng lên và hoạt động tốt đây là xét về tổng quan giữa các nhóm hàng bây giờ mình muốn theo dõi riêng một cái nhóm hàng uh, điện lạnh thì để biết được là như một cái nhóm hàng điện tử thôi thì để biết được là tình hình kinh doanh như thế nào và đem lại lợi nhuận như thế nào thì các bạn click vào hàng điện tử và ở đây à, hàng điện tử của mình à, đem lại lợi nhuận rất là tốt và những tháng cuối năm à, mặc dù là khuyến mãi nhiều nhưng vẫn đem lại lợi nhuận rất là tốt và mình muốn xem chi tiết bên trong theo từng cái loại sản phẩm mình click vào và ở đây mình sẽ muốn xem theo uh, accessory và machine thì mình sẽ thấy được uh, giữa hai cái loại sản phẩm accessory và machine này uh, những tháng cuối năm thì lợi nhuận bị đau xuống có thể là do hàng khuyến mãi nên sẽ ảnh hưởng đến lợi nhuận của mình nhưng riêng cái nhóm hàng loại sản phẩm là điện thoại thì đem lại lợi nhuận rất là cao và tốt uh, cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip uh, về uh, tổng quan về tablo data discovery thì mọi thắc mắc các bạn có thể liên hệ và chia sẻ với nhau trên forum.bdinsight.com hoặc email 